嗨，各位好，我是申世章，今年二十四岁，这是三次元的我。旁边这位是我的男朋友罗总，今年三十六岁，不过因为工作原因暂时不会露脸。这是我给他画的二次元形象。前两年我大学毕业后，罗总恰好辞职，高强度的工作使我的男友身心俱疲，于是我们决定回到罗总老家休整一段时间。所以今天就来和大家分享一个腐男和大叔现成生活中所发生的奇妙经历。因为罗总老家离草原比较近，一直生活在车水马龙市区的我，看到一眼望不到边界的草地，感到非常新奇。于是，在一个风和日丽的秋天，空气中还弥漫着麦子的香气，我突然灵光一闪，啊哈！想和罗总来一场说走就走的旅行，享受自然风光，领略美好风景。真实目的呢？和你野战。哎呀，开玩笑的啦！之后我们拿好帐篷，买好食材，带着一起养的狗狗开始漫无目的的闲逛，地点随机，看哪里风景好就在哪里扎营。所以我们专门挑人烟稀少的地方，从公路转到了小路，从小路慢慢开到了没有路。虽然兴奋，但是看着蜿蜒曲折、荒无人烟的陌生场景，此时我的内心不知道为什么突然有些紧张。嗯，罗总，你知道返回的路对吧？罗总，你说话呀！在发现罗总完全不理我之后，我的内心确实慌了。完了完了，不妙了！他肯定是怕我紧张，不敢告诉我。我们，我们不会迷路了吧？而且昨天晚上还下过雨，土地也越走越泥泞，我们的车不会陷入到泥土里面动弹不得。啊、然后手机也突然失去了信号，我靠，怎么回事？最后只能弃车寻找支援，途中又遇到了狼或者是猛兽。猫咪的，你戏太多了吧？结果弯路一转，罗总突然拐到了一条马路上，路况太差了，没注意你说什么。<笑>老婆，你怎么了？我我还以为我们迷路了。放心吧，前面就是村子，怎么可能迷路啊？前面的村子不会是食人村吧？不会。之后我们又开了好久，终于找到一个适合野战的地方。哈哈，开玩笑的啦，开玩笑的啦，适合野营的地方啦。而且这里还有一条很清澈的小溪。然后我打开手机地图，准备标记一下地点，方便下次再来。他妈的，这个地方就在一条大马路旁边。我们的车子却从一个超级泥泞的土路开过来，差点报废掉。好在结果还是不错的，合力搭上帐篷，我们开始享受二人世界。罗总隐藏已久的烧烤手艺也在这时候展现出来。远处，我们家狗子在玩水，我则乖乖坐在罗总身边等待投喂。这里不得不夸一下罗总，食材烤得外焦里嫩，一口咬下去，汁水混杂着香气在口腔中爆开，超级好吃。远离了城市的喧嚣，罗总也卸下平时快节奏的步调。吃过午饭，我们蹲在小溪旁，两个人开始打水漂，享受只属于我们两个人的小生活。罗总还少见的和我分享他小时候在乡下老爷家玩耍的故事。说到激动的地方，还带我去摘他们小时候常吃的野果子。里面哦，这么大、嗯，我吃一个试试。就是扎的我好痛、哦，扎死我吧。嗯，这个要比以往的都甜。对，这种的甜一点，很酸的。<笑>打死我！到处都是。哎呀，你小心点，别去了。就这个，就找着那么一株树，但是就剩这么两根。我在旁边看着他，发现他讲这些的时候眼睛很亮，然后，然后当时就很想亲他。是不一样的罗总，和以往工作严谨的罗总完全不一样。现在罗总好有少年感，怎么办？好想亲他，但是会不会太唐突了？当时天气很好，清风吹过。我们玩累了就躺在落叶当中，金黄色的树叶沙沙作响，仿佛整个天地只有我们两个人。我不禁有些感慨，还好
。还好老子带了润滑油。这么好的天气，这么好的场景，这么好的氛围，不来一炮真的对不起我的 baby。画风突变，不过也确实这样发展了。在和煎饼拍一家三口照片的时候，感觉气氛到位了，我就慢慢亲了上去，然后慢慢从草地到帐篷里面。因为是第一次在外面，所以各个环节我都记得非常清楚。当时帐篷买的比较小，活动空间不算很大。我骑在罗总大腿上，然后慢慢的去解他的腰带。虽然兴奋，但是也超级紧张。后续也是水到渠成，毕竟各个地方都很熟悉嘛。直到。那一刻，时间好像静止了。我机械般的转过头，通过帐篷的小窗户，看到了外面的牛群。离我们超远的牛群，不知道什么时候包围了我们的帐篷。我操！因为太过于投入，我们两个居然没有听到。意识到后，远处牧羊人的声音也传了过来。嗯我直接吓得原地呆住了，第一时间没有大喊大叫，身体就直接僵在那个地方，根本做不出任何反应。我平时只是在窝里横，其实在外面怂得不得了。但是罗总不一样，他迅速拿起旁边的小毯子裹住我，抽出湿巾让我擦干净，同时还安慰我，让我不要害怕。做完这些后，罗总拉上腰带去查看外面的情况，我则拿着罗总给我的小毯子缩在角落里面，心狂跳不止。半晌才微微回过神来，不过幸好牧羊人离我们的帐篷比较远。罗总出去后，用当地的方言，很自然地和人家交谈起来。没一会儿，牧羊人就赶着牛离开了。现在回想起来，罗总的临场反应能力真的太快了。如果当时没有及时反应过来，而是被看到的货，牧羊人可能会跟他的老婆说，他的老婆可能会在村子里面八卦，进而一传十，十传百。以后我参加同学聚会的时候。老同学，你出名了，在那个帐篷里面被牛围观。上班后，你们听说了吗？新来的同事曾在帐篷里面。老了后，你们知道吗？听说那边练字的老头年轻气盛的时候在帐篷里。绝对不可以！你戏是不是太多了？结果这次露营就在我被吓蔫的情况下草草结束。我的经历也告诉大家，千万不要再有牛群的地方。哦哦，叉叉。这不是重点吧？虽然有罗总在，安全感拉满，但是当时隔着一层帐篷的场景，还是成为了我的心理阴影。这也去过几次露营，却再也没有带过润滑。但是那次带去的润滑瓶子我还一直保留着，许多年后回想起来，也算是有一命纪念一吧。快扔掉！你有过有趣的露营经历吗？欢迎在评论区告诉我哦。我是申申章，感谢你的观看。同时，我们的周边也上新啦，精美帆布包以及各种配饰，欢迎进店选购。我们下期视频不见不散。